Hi all, uh, we will start our module 2 in this class. Module 2 is the syllabus portions. That the first one is probably approximately learning EAC and the concept of okay? Then noise, learning multiple classes, model selection and generalization, dimensionality reduction, subset selection and PCA or principal component analysis. In the so uh, this is the syllabus for module 2 so we will start with PAC alengil probably approximately correct learning probably approximately correct learning and the parayana PAC in the parayana that is the number of machine learning algorithm in the capacity alengil that is the efficiency alengil our algorithm etra tola munda in the latin or analysis framework in a PAC in the Varana. Upon probably approximately correct learning in the Varana e learning, a lingual PAC learnable on our machine learning algorithm in the Varana. Adinda or machine learning algorithm in the Oru mathematically other than analyze a yana. In the Venditana, either lam number of future predict a yam Venditana in an oro data set in AM, a data set in a number of machine learning algorithm that lay Kodakanadam, other than the Namakuru out in a Namaka predict a yam butanadu. Okay, train chay the Shasham, Pude, the Apollo and the data set to Verbo, Namala Pudia data and a vichita, E. Padichirik in the Karingal Vichita, Namala data and a future predictive year. So, in a predictive year in the Samet, Adinde Uru correctness in the Varayanother, Etratola Munda and the Ladella, Namala Cheki and the Uru important at Lori Kariana. Upon Nalla errors in the Namala, our predictive year in the Aur Sambothana. Correct it ano uh, other prediction not on the tell other alingil a correctness correctness lake ethan itratolam error and the alingil a correctness ethan vendita uh, atrim uh, correct alla number predicted either in the learned angle other in the general number codetic in the algorithm nullary algorithm angle alingil a algorithm in the analyzation not the kind of angle analysis not the kind of angle alingil adine or a pack learnable or machine learning algorithm aki kaini ya namke uru uru paridi vere in the yamatum e errors in elam korachete or correct iter or prediction narathan better. Okay, correctness and the varana the hundred percentage of the muricanum, the muka predictive yam patilla, then the our correctness level coot eater error on the varana, the approximation level coot eater error on the varana the maximum koraka in the parayana dana. This is the first thing that we have to do. We have to do the learning in the first thing. Now, we have to do the correctness of the correctness. We have to do the errors of the correctness. Now, we have to do the PRC. We have to do the approximately correct learning. This is a framework for mathematical analysis of machine learning algorithm. Okay, up a mere machine learning algorithm on a Namalda Eru Padichirik in the data set till Korsha data glinda. For example, in the Korsha values in the Jarisolo, one seventy, one fifty, X in the values on a one seventy, one fifty, one thirty, no caparnit. Up a endo or Karanath in the basis in numbering in a one seventy in a one in the Varana class alana, one thirty in a zero in the Varana class alana. Up a either on a Namalda data set. Okay, if we have a machine learning algorithm, we train the machine. That is the one seventy one in the class. One thirty in the zero in the class. We have a machine learning algorithm. We have a data set. We have a learn. 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 In the Pudio all over Mbo, Namala, the other algorithm which it anal, nominate train JP another. Up a Pudio data set to Namala or out lake, a lingual number again, our machine lake a codukubo. E participic in the caring of which it an ELM, zero lakeana, one lakeana, the other course values in Ella, Namala machine area, our values elam, A the K classical Elana Verna, Nulla the machine area. Upon Adinda basis, a Pudia ala, a one lakeana, a lingual zero. Class like Kano, Lingle one class like Kano, Ponda the Namla machine the Irmanicum. Okay, Anganata the Lam the Irmanicum, the Lam e Algorda Mana. Number you say in a procedure are Algorda and the Varanada, training in Ilum, testing in Ilum, number same idle Algorda, you say another. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ദി അൽഗോറിതം ദി ലേണർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ അൽഗോറിതം റിസീവ് സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് സെലക്ട് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫ്രം എ സെർട്ടൺ ക്ലാസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അപ്പം ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ അൽഗോറിതം എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിന് സെലക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഓരോരോ ഡാറ്റകൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സീറോ ആണോ വൺ ആണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഹൈപ്പോത്തസിസുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരുപാട് ഡാറ്റകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു ലേണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഹൈപ്പോത്തസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ പാക്ക് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ ദി ലേണർ അതെ അല്ലെങ്കിൽ ദി അൽഗോറിതം കുറച്ച് സാമ്പിൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റാ സെല്ലിന് കുറച്ച് ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അൽഗോറിതത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലേണറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു എന്ത് ഹൈപ്പോത്തസിനെ എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സെർട്ടൺ ക്ലാസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസ് ക്യാപ്പിലേറ്റർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദി ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം ദി സെലക്റ്റഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വിൽ ഹാവ് ലോ ജനറലൈസേഷൻ എറർ നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള ജനറലൈസേഷൻ എറർ കുറവുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കുറവുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി എ സിയുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതായത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഷുഡ് ബി വിത്ത് ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് എ ലോ ജനറലൈസേഷൻ എറർ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ തരുന്ന ആളായിരിക്കണം ദെൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ടെർമിനോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസസിനെ നമ്മൾ ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്പേസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് ആവും അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ പ്രോബ്ലം ഇത് ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിലുള്ള ഡാറ്റാ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കുറേ ഉണ്ടാവും അത് സീറോയിലാണോ വണ്ണിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് സീറോ ഓർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിലാവാം വണ്ണിലാവാം അപ്പം എത്ര ഒക്കറൻസസ് ഉണ്ടോ അത്രയും സീറോ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്ക് ലേണിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു വേറൊരു ക്ലാസ്സാണ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതിലുണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ സി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഓർ ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്റർ സി ആയിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ അപ്പം എക്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അതിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്
കുറച്ച് സബ്സെറ്റുകൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ സെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് സബ്സെറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് ആ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കാം എപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്സ് എന്തായാലും സിയിലായിരിക്കും കാരണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള സിയിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം അത്രയും എന്തായിരിക്കും അക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത്രയും അക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അതിനെ നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സി കാരണം എക്സ് എന്തായാലും സി എന്ന് പറയുന്ന കാരണം എക്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എക്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് സി സോ ഈഫ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സി നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അതർവൈസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ദൻ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ദൻ അത് ഒരു ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അതിൻ്റെ ടെർമിനോളജീസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്പേസിന് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലേണബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറച്ചും കൂടിയും തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ എക്സ് ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്പേസസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ എക്സ് അതായത് ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് എക്സ് വാല് എക്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒക്കർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചാർട്ട് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് അതായത് ഓരോരോ പോയിൻസും എപ്പോഴൊപ്പം എവിടെയൊക്കെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോലെ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഈ ഈ റേഞ്ചിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇത്ര ഇത്ര റേഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ടേക്കിംഗ് റാൻഡം സാമ്പിൾസ് ഫ്രം എക്സ് എക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ലേണബിലിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അൽഗോറിതത്തിന് ഓൾറെഡി ഉള്ള അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് ലേണബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും വേണ്ടത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാക്ക് ലേണബിലിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിന് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി വി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ദ സാമ്പിൾസ് ആർ റാൻഡംലി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ അസംഷൻസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ
അപ്പം ദ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പാക്ക് ലേണബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാപ്പൽ ലെറ്റർ എക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ആണ് കാരണം എല്ലാതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്രോക്സിമേഷൻ എറേഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് എക്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഒരു ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രറി പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദൻ പിന്നെന്താണ് അപ്പം അത് ഒരു പാക്ക് ലേണബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ അൽഗോറിതം എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതം അവിടെ ഉണ്ട് വിച്ച് ഫോർ സാമ്പിൾസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് എനി പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് മീൻസ് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് പാക്ക് ലേണബിൾ ആണെന്ന് പറയും പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോറിതം കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വഴി എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ a which for samples drawn with any probability distribution f and any concept c appo uh, concept nu parayna endana or reason undu namakku ingane ee x nu parayna samples inde oro oro x gal zero like avanum oro oro x gal one like avanum or reason undu namakku aden avide ille allada appo verude nammal ingane adu zero like aanu adutha point one like aanu nu parayna class gal like aakkillallo adinu particular reason undu adu nanu nammal concept nu parayna അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ ആണ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് എനി കൺസെപ്റ്റ് സി സിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നു വിത്ത് വിൽ വിത്ത് ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി അതെന്തായിരിക്കണം ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ എറോസ് ഈസ് സ്മോൾ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി കൊടു ഉള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പാക്ക് ലേണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ അൽഗോറിതം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തായിരിക്കണം എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസുകളാണ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്രയും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുത്തു ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റിയും വിത്ത് ലെസ് എററും അപ്പം ഓരോരോ ടേം എക്സ് എന്താണ് സി എന്താണ് എഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പാക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക അപ്പം വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ എഫ് സി എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക കാണാപ്പാടം പഠിക്കാതെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സി എന്താണ് എഫ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അൽഗോറിതം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽഗോറിതം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഗിവൺ ആക്സസ് ടു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് സി ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽഗോറിതം ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ സി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതായത് ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ സി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ആണ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോറിതത്തിന് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സെറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണ് അതായത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സീറോ ആണോ വണ്ണാണോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോണും ടോയും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മൈനസ് ടോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് എ ഔട്ട്പുട്ട്സ് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതത്തിന് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ബിലോങ്സ് ടു സി ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ സി കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ഒരു എക്സിന് അത് സീറോ ആണ് വൺ ആണ
ലെസ് എറർ കൊടുക്കുന്ന അപ്പം ആ എററിനെ നമ്മളൊരു ഒരു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എറർ അപ്പം മനസ്സിലാക്കണം എത്ര മാത്രം അതിൻ്റെ എറർ ആ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻ എറർ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും കുറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് പാക്ക് ലേണബിലിറ്റീൻ്റെ എയിം എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അൽഗോറിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എവ ഫോർ എവരി കൺസെപ്റ്റ് സി ബിലോങ്സ് ടു സി സ്മോൾ ലെറ്റർ സി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എവരി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ഓവർ എക്സ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഓരോ അൽഗോരിതത്തിനും ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഉള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ എന്താണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ടോ ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ടു ദൻ സി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്താണ് പാക്ക് ലേണബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന അൽഗോരിതവും സി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും എല്ലാ വാല്യൂസും and for all zero less than epsilon less than 1 by 2 and zero less than tau less than 1 by 2 then c ennu parayna concept class pack learnable aanu c ennu parayunnathu x ennu parayna velli set inde oru subset aanu idil undavuna appo athrayum approximation error korachittu ee epsilon deyum tau indeyum kaaranam namukku manasilavum probability of at least 1 minus tau aanu okay അപ്പം വൺ മൈനസ് ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോൻ്റെയും വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെയും ആൻഡ് സീറോൻ്റെയും അടുത്ത ആ ഒരു എപ്സിലോൻ്റെയും ടോയിൻ്റെയും ആ റേഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത് ദെൻ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് പാക്ക് ലേണബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പി എസ് സി